FMC Network UAE. We take care of you. FMC Network UAE. നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് യു എ വാമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്താനായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതിനകം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്കാണ് യു എയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യു എ യു എയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ വാമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ കൂടിയും യു എയിലുള്ള എല്ലാവരിലേക്കും ടെസ്റ്റ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം രാജ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വ്യാജ സാനിറ്റൈസറുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അബുദബി പോലീസ് അശ്രദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമാകുമെന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാണ് ഈ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ പാചകം ചെയ്യാതിരിക്കുക ജെൽ ലിക്വിഡ് സ്ക്രബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഉണങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം തീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുള്ള അറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു യു എ യിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരിൽ കൂടിയാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ആളുകളിൽ കൂടി ടെസ്റ്റ് നടത്തി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേരിലാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പേർ രോഗമുക്തരായതോടെ മൊത്തം രോഗമുക്തി നേടുന്നവർ ഇരുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മരണം കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതേസമയം സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയും സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും എത്തുന്നു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചവരുടെ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് യു എ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് പിഴ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധിത ആശുപത്രി വാസം ലംഘിച്ചവർക്കും കർഫ്യൂ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയവർക്കും നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് വിരുന്നു സൽക്കാരങ്ങൾ നടത്തിയവർക്കുമൊക്കെയാണ് പിഴ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അൻപതിനായിരം ദർഹം വരെ പിഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ ഫോട്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദുബായ്ക്ക് പിന്നാലെ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗികമായൊക്കെ നീക്കുകയാണ് അബുദാബിയിൽ സഞ്ചാര നിയന്ത്രണം തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിലൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് ജീവിതം മാറുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് തുറന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ മാളുകളിൽ ആളുകൾ എത്തുന്നു സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചും മാസ്കുകൾ ധരിച്ചുമാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് പലരും എത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ുള്ളവർക്കും പ്രവേശന വിലക്കുണ്ട് ദുബായിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഏറെ ആകർഷകമായ ദുബായ് ഫൗണ്ടനും പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിച്ചും സുരക്ഷിത അകലം പാലിച്ചുമൊക്കെയാണ് ദുബായ് ഫൗണ്ടൻ കാണാനെത്തിയവർ അത് ആസ്വദിച്ചത് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു എല്ലാവരും മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ധരിച്ചാണ് ഷോപ്പിങ്ങിനായാലും ഇത്തരത്തിൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തുറന്ന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ എത്തുന്നത് മാസ്കും ഗ്ലൗസും ഒക്കെ ധരിച്ചാണ് എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വാർത്തകൾ ഇന്ന് യു എയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നല്ല പൊടിക്കാറ്റ് രാവിലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഇനിയും പൊടിക്കാറ്റടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ദുബായിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയും അബുദാബിയിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രിയും വരെ ചൂടെത്തും പൊടിക്കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ഉച്ചവിശ്രമ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഈ ചൂട് കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്ത് പണിക്ക് പോകുന്നവർ അത് ഹോട്ടലിലെ ഡെലിവറി ബോയ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടണം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് പണം വാങ്ങിയ ഭാര്യയ്ക്ക് പിഴ ശിക്ഷ നൽകി റാസൽ ഖൈമ സിവിൽ കോടതി അൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദിർഹവും അതിന് ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയും നൽകണമെന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കോടതി രേഖകൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം ദിർഹമാണ് ഭർത്താവിൽ നിന്നും വാങ്ങിയത് ഈ കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് ഈ
യു എയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമേകുകയാണ് ദുബായിലെ കനേഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കനേഡിയൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ഫീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് കനേഡിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുൽ ഒരു കാര്യം വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതിനു മുൻപും നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബർദുബായിലെ കോൺസുലേറ്റ് ആസ്ഥാനത്ത് വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പലരും ടിക്കറ്റിനായാണ് കോൺസുലേറ്റ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എംബസിയിൽ നിന്നും വിളി വരാത്തവരും ടിക്കറ്റിന് അവിടെ ചെന്നാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതായി നേരത്തെ നേരത്തെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റിനായി ആരും അവിടേക്ക് കോൺസുലേറ്റിലേക്ക് വരരുത് എന്നാണ് കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുൽ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു അർഹരായവരെ ഫോണിലൂടെയും ഇമെയിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയിക്കും ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് നേരിട്ട് ടിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികളടക്കം നിരവധി പേർ അവിടെ ഈ വലിയ ചൂടും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ടിക്കറ്റിനായി അവിടേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ വിപുൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റിനായി അവിടേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതില്ല എംബസിയിൽ നിന്നും വിളി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മുൻപിലുള്ള വഴി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പല സംഘടനകളും ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എത്രത്തോളം ൾക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ ആകുമെന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങളാണെങ്കിലും പൈസ ഇത്തിരി കൂടിയാലും ഇവിടെ നിന്നും ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനായി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു തരത്തിൽ ആശ്വാസമാണ് എന്തായാലും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു എയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അബുദാബിയിൽ യാത്ര നിയന്ത്രണമുണ്ട് ദുബായ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് എമിറേറ്റുകൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭാഗികമായൊക്കെ നീക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇളവുകൾ നൽകുമ്പോൾ പോലും സുരക്ഷ എന്നുള്ളത് മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസും ഉൾപ്പെടെ സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്നുണ്ട് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് പൂർണ്ണമാകുന്